హై ఫ్రెండ్స్ నా పేరు పవన్ ఫ్రెండ్ అంటే ఎవరు ప్రాబ్లం ఉండేటప్పుడు హెల్ప్ చేసేవాడే ఫ్రెండ్ అనే చెప్తారు దీన్ని ఎందుకు ఇప్పుడు చెప్తున్నావు అంటే మొన్న ఏం జరిగిందంటే అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ వచ్చి ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్కి వచ్చి ఫోన్ చేశాడు ఆ ఫోన్ కాల్ వచ్చి పెద్ద లాంగ్ అదే లాంగ్ ఫోన్ కాల్గా ఉన్నింది అవతల ఇంకోటి ఏంటంటే నిన్న వచ్చి ఇస్రాయల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వచ్చి ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్కి వచ్చి ఫోన్ చేసి మాట్లాడారు ఈ రెండు టాపిక్ గురించి మనం ఈరోజు చూడబోతున్నాం దానికి ముందు ఈ ఛానల్ మీరు కొత్త అయితే కింద ఉండే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని ప్రెస్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియో ఈ వీడియో ఈ టాపిక్ నచ్చుంటే మీరు లైక్ షేర్ చేయండి సరే రండి టాపిక్ లోపల వెళ్తాం ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు యుఎస్ఏ ప్రెసిడెంట్ వచ్చి ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్కి ఫోన్ చేసి మాట్లాడారు హైడ్రాక్సీ క్లోరోక్విన్ అనే ఒక ట్యాబ్లెట్ ఉంది దాన్ని ఎందుకు యూస్ చేస్తారంటే మలేరియా వచ్చేటప్పుడు ఆ పేషెంట్స్కి వచ్చి అది ఇస్తే అది క్యూర్ అవుతుందని డాక్టర్స్ ఇస్తారు అది హైడ్రాక్సీ క్లోరోక్విన్ వచ్చి మలేరియా పేషెంట్కి ఇచ్చేది ఇచ్చే ఒక ట్యాబ్లెట్ దా ఇప్పుడు ఎందుకు ఈ ట్యాబ్లెట్ గురించి మాట్లాడుతున్నావు అంటే ఆ ట్యాబ్లెట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు వెస్టర్న్ కంట్రీస్ అమెరికన్ అమెరికా అంతా ఏం అనుకుంటుందంటే ఇప్పుడు హైడ్రాక్సీ క్లోరోక్విన్ అనే ట్యాబ్లెట్ వచ్చి కరోనా వైరస్ని వచ్చి క్యూర్ చేస్తారని క్యూర్ చేస్తుంది అని ఇప్పుడు చాలామంది అనుకుంటున్నారు ఇది ఎందుకంటే ఈ ట్యాబ్లెట్ ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారంటే ఏ కంట్రీలో వచ్చి చాలా చాలా పీపుల్స్కి మలేరియా వస్తుందో ఆ కంట్రీలో వచ్చి ఈ ట్యాబ్లెట్ని వచ్చి ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఏమేమి కంట్రీ ఆ ట్యాబ్లెట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందంటే ఇండియా వచ్చి చాలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఇండియాలో వచ్చి మస్కిటో వల్ల ఎఫెక్ట్ అయ్యే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారని ఇండియాలో వన్ మంత్కి ఎంత ట్యాబ్లెట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు అనుకుంటున్నారు వన్ మంత్కి వచ్చి ట్వంటీ క్రోర్స్ ట్యాబ్లెట్స్ని వచ్చి ప్రొడ్యూస్ చేసేంత కెపాసిటీ వచ్చి మన ఇండియాకి ఉందని అందరికీ తెలుసు దానివల్లే ఏం చేస్తున్నారంటే ఇప్పుడు యూఎస్ఏ ఇస్రాయల్ అంతా మన దగ్గర ఆ ట్యాబ్లెట్ తీసుకోవాలని ఫోన్ చేసి మాట్లాడారు ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్కి మన ఇండియాలో వచ్చి ఇప్పుడు ట్వంటీ క్రోర్ ట్యాబ్లెట్ అంతా ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతున్నాము దాంట్లో ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇప్పుడు ఇండియా నుంచి వేరే కంట్రీకి వచ్చి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు కదా ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏం చెప్పాడంటే ఇప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ చేసేది వచ్చి బ్యాన్ చేసేస్తాడు ఎందుకంటే మన కంట్రీకి కూడా ఈ ట్యాబ్లెట్ వచ్చి అవసరం అవుతుంది అందుకని ఎందుకంటే మన కంట్రీలో కూడా ఇప్పుడు వచ్చి కరోనా వైరస్ వచ్చి ఇంక్రీస్ అవుతుంది దానివల్ల ఆ ట్యాబ్లెట్ మనకు అవసరం అని ఇప్పుడు ఎక్స్ వాళ్ళంతా ఇప్పుడు మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేయకూడదని చెప్పున్నారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ అంతా ఫుల్గా అంతా లేదు ఇప్పుడు ఫస్టే మనీ ఇచ్చి అడ్ బుక్ చేస్తుంటారు కదా వాళ్ళకి అంతా ఇప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది అవతల వచ్చి ఆర్డర్ ఇచ్చి ఉంటారు కదా వాళ్ళకంతా ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనం వాళ్ళ దగ్గర మాట్ ఇచ్చి డబ్బులు తీసుకున్నాం మాట ఇచ్చేసాం మనం ఇస్తామని అందుకోసం ఇప్పుడు మాట ఇచ్చిన వాళ్ళకంతా ఈ ట్యాబ్లెట్స్ వచ్చి ఎక్స్పోర్ట్ చేసేస్తారు అని చెప్పింది అవతల వచ్చి కొత్త న్యూ ఆర్డర్స్ వచ్చి ఎవరు తీసుకోకూడదు న్యూ ఎక్స్పోర్ట్ వచ్చి ఎవరికి చేయకూడదు అని ఇండియన్ గవర్నమెంట్ చెప్పింది దానివల్ల ఏం చేశారంటే ఇప్పుడు అమెరికాలో వచ్చి చాలా మంది వచ్చి కరోనా వైరస్ వల్ల అఫెక్ట్ అయి ఉన్నారు ఇప్పుడు వైట్ హౌస్ చెప్పింది మా కంట్రీలో వచ్చి వైరస్ వల్ల వన్ లాక్ పీపుల్స్ వచ్చి చనిపోతారు మేబీ వన్ లాక్ పీపుల్ వచ్చి చనిపోతారు అని వైట్ హౌస్ అఫీషియల్గా చెప్పింది దానివల్ల అమెరికా అమెరికన్ పీపుల్స్ అంతా ఏమనుకున్నారంటే ఇప్పుడు హైడ్రాక్సీ క్లోరోక్విన్ అనే ట్యాబ్లెట్ వచ్చి దానికి వచ్చి క్యూర్ చేస్తారని చాలా మంది అనుకుంటున్నారు దానివల్ల ఏమైందంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ ట్యాబ్లెట్ని అప్రూవ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా అప్పుడు అమెరికాలో వచ్చి ఎట్ట అయితే ఎఫ్డిఏ ఎఫ్డిఏ అనే వాళ్ళే వచ్చి ఇప్పుడు ఏమన్నా మెడికల్ సంబంధమైంది వచ్చి అప్రూవ్ చేయాలంటే వాళ్ళే చేయాలి ఇప్పుడు వచ్చి అమెరికన్ పీపుల్స్ అంతా వాళ్ళని అడైతే మనం ట్రై చేసి చూస్తాం దానివల్ల ట్రై చేసి చూస్తామని చెప్పున్నారు అవతల అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ ఉండి ఏమన్నారంటే మనం దీంట్లో ఇట్లా అచీవ్ చేసేస్తామని చెప్తా ఉంటే ఇప్పుడు పీపుల్స్ అంతా ఏం చెప్పారంటే మనం అప్పుడే అచీవ్ అంతా చేయాలి ఇంకా మనం ఇప్పుడే టెస్ట్లో ఉన్న ఇప్పుడే మనం టెస్ట్ చేస్తున్నాం అది ఎప్పుడు సక్సెస్ అవుతుందని మనకు తెలీదు అని చెప్పున్నారు దానికోసమే వచ్చి అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ వచ్చి ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ దగ్గర వచ్చి ఈ ట్యాబ్లెట్ అడిగి ఉన్నారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన కంట్రీయే ఇంక్రీస్ అవుతుందని మన కంట్రీ వచ్చి స్టాక్ బెల్ చేస్తున్నారు స్టాక్ బెల్ అంటే ఏంటంటే మనకి కావాల్సింది మనం ఫస్ట్ పెట్టుకొని ఎక్సెస్గా ఉంటేనే వేరే కంట్రీకి ఎక్స్పోర్ట్ చేసేది ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే మన కంట్రీనే స్టాక్ బెల్ చేస్తుంది ఇప్పుడు అమెరికాలో కూడా ఈ ట్యాబ్లెట్స్ అంతా ఉంది ఎందుకంటే వాళ్ళు అంతగా ప్రొడ్య
ఈ వైరస్ ని క్యూర్ చేసే టాబ్లెట్ ని కనబెట్టాలని అమెరికాలో రీసెర్చ్ జరుగుతుంది ఇండియాలో రీసెర్చ్ జరుగుతుంది ఇప్పుడు మన రీసెర్చ్ పేపర్స్ ని వచ్చి క్రాస్ వెరిఫికేషన్ చేసుకుంటామని టూ కంట్రీస్ వచ్చి చెప్తున్నారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఒక రీసెర్చ్ చేస్తుంటారు మనం ఒక రీసెర్చ్ చేసుకుంటాం మళ్ళా వాళ్ళు చేసిన రీసెర్చే మనం చేయకూడదు కదా టైం వేస్ట్ అవుతుందని మీరు చేసింది మాకు ఇవ్వండి మేము చేసేది మీకు ఇస్తామని టూ కంట్రీస్ వచ్చి మాట్లాడుకున్నారు అంట ఎట్టయితే మా రీసెర్చ్ పేపర్స్ అంతా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటుంది మేము చేసింది అట్టే ఇస్తాం మీరు చేసింది కూడా అట్టే కావాలని వాళ్ళు ఇద్దరు చెప్ మాట్లాడుకున్నారు అసలు అమెరికానే కూడా ఇది హైడ్రాక్సిన్ క్లోరోక్యూ అనే ట్యాబ్లెట్స్ వచ్చి మిలియన్స్ ఆఫ్ వచ్చి స్టాక్ బెల్ చేస్తుంది అసలు మన కంట్రీలో కూడా అడిగున్నారు కదా మనం కూడా మనం చేసుకునే వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ఎక్స్పో ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే మనకు కావాల్సింది ఉంది ఇప్పుడు మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసే వల్ల మనకి ఏమన్నా అమెరికా నుంచి ప్రాఫిట్ ఉందా అనుకుంటే ప్రాఫిట్ ఉంటుంది ఎట్ట అయితే ఇప్పుడు మన కంట్రీలో ట్యాబ్లెట్స్ వేస్తున్నాం అంటే వాళ్ళ కంట్రీలో వచ్చి మాస్క్ గ్లౌస్ అదంతా ఎక్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు కదా దాన్ని వచ్చి మన కంట్రీకి వచ్చి ఎక్స్పోర్ట్ చేయవచ్చు అవతల ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ అంతా చైనాలోనే ఉంది అదే ఇప్పుడు యాపిల్ యాపిల్ ఉంది గూగుల్ అదన్నీ చా యాపిల్ మైక్రోసాఫ్ట్ లెనోవా అదంతా పెద్ద పెద్ద కంపెనీ అన్ని చైనాలోనే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ అంతా ఉంది ఇప్పుడు ఆ కంట్రీ ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇప్పుడు ఆ కంట్రీలో వచ్చి ఇప్పుడు ఒక డిసీజ్ అని అదే వైరస్ వచ్చి స్ప్రెడ్ అయింది ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏమైందంటే ఇప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ అంతా వచ్చి డిలే అవుతుంది అదే డిలే అవుతుంది ఇప్పుడు దీని ఈ వైరస్ అంతా క్యూర్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే మనం వచ్చి పెద్ద ఎక్స్పోర్టింగ్ పార్ట్నర్గా కూడా ఉన్నాం అమెరికాకి అంతా వాళ్ళు ఏం చేయబోతున్నారంటే నెక్స్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ అంతా ఇండియాకి రంపిస్తే రంపివచ్చు ఎట్టయితే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఒక్క కంట్రీనే మనం వెయిట్ చేసి ఉండలేము కదా ఇప్పుడు వేరే కంట్రీలో అయితే ఇప్పుడు ఆ యూనిట్లో ఏమన్నా ప్రాబ్లం అయితే కూడా ఈ యూనిట్ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ అంతా అవుతుందని ప్లానింగ్ ఈ ఇట్లా కూడా జరగవచ్చని చెప్తున్నారు చాలామంది వచ్చి ఈ టాపిక్ మీకు నచ్చుంటే సబ్స్క్రైబ్ షేర్ లైక్ చేయండి రేపు ఇంకో వీడియోలో చూస్తాను బాయ్